vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Togo. Le gouvernement engage un bras de fer avec la DMP qui maintient sa manifestation. Une lutte pour la liberté de manifester. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, dans un communiqué de presse daté du 25 janvier 2024, révèle les détails d'un conflit croissant avec le gouvernement sur la liberté de manifestation. Ce bras de fer soulève des questions cruciales sur les droits civiques et la démocratie au Togo. Une demande de manifestation contestée. La DMP a informé qu'elle avait respecté toutes les exigences légales pour organiser une marche pacifique à Lomé, prévue pour le 27 janvier 2024. Le dossier soumis le 4 janvier incluait l'objet, le but et l'itinéraire de la marche, conformément à la loi togolaise sur les manifestations publiques. Réponse gouvernementale et point de désaccord. Le 23 janvier, la DMP a reçu une réponse datée du 22 janvier du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, émettant des réserves sur plusieurs points. Itinéraire de la marche, le ministre a remis en question la précision de l'itinéraire indiqué. Motif de la manifestation, il a contesté les motifs de la manifestation, notamment l'allégation de vide constitutionnel et l'incapacité du gouvernement à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Ces raisons ne seraient pas suffisantes pour justifier une marche selon lui. Sécurité et précédent, le ministre a rappelé l'attaque du 2 juin 2022 au Grand Marché de Lomé, invoquant des raisons de sécurité pour refuser la demande de manifestation. Réponse de la DMP et réaffirmation de ses droits. Face à ces objections, la DMP a rapidement répondu, insistant sur le fait que l'itinéraire avait été clairement défini dans leur communication initiale. En démocratie, les organisateurs d'une manifestation ont le droit de déterminer les motifs de leur action. La DMP a souligné la violation de l'article 52 de la Constitution par le gouvernement, faute d'avoir organisé les élections législatives à temps. La DMP a également fait valoir que d'autres manifestations se sont déroulées sans entrave depuis l'interdiction imposée en juin 2022, remettant en question l'équité de cette interdiction. Une rencontre prévue et appel à la mobilisation. Malgré la réitération par le ministre de son refus, la DMP a été invitée à une rencontre le 26 janvier. La DMP reste transparente et compte faire un rapport complet sur cette réunion. Elle appelle ses militants, sympathisants et tous ceux qui soutiennent leur cause à rester mobilisés pour la marche du 27 janvier, la considérant comme un signal fort à adresser au régime. Une quête de justice Ce bras de fer entre la DMP et le gouvernement togolais souligne une lutte plus large pour les droits fondamentaux et la liberté d'expression. La DMP maintient sa position fermement, affirmant qu'il n'existe aucune justification valable pour l'interdiction de leur manifestation pacifique. Ce conflit met en lumière non seulement les défis politiques actuels au Togo, mais aussi les questions persistantes sur la liberté et la démocratie dans la région. Voici le contenu du communiqué. Communiqué de presse de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Restons mobilisés pour la marche du 27 janvier 2024. La DMP tient à informer ses militants et sympathisants ainsi que l'opinion nationale et internationale que le 4 janvier dernier, elle a introduit auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Une déclaration de manifestation consistant en une marche pacifique à Lomé pour le samedi 27 janvier 2024. La DMP a tenu à respecter toutes les conditions exigées dans la loi relative aux manifestations au Togo en indiquant notamment l'objet et le but de la manifestation, l'itinéraire de la marche et les responsables chargés de l'organisation. Le mercredi 23 janvier 2024, la DMP a reçu une réponse du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires datant du 22 janvier 2024 et comportant des remarques suivantes. 1. L'itinéraire de la marche n'aurait pas été précisé. 2. Le désaccord du ministre avec le vide constitutionnel et l'incapacité du gouvernement à organiser les élections dans le délai constitutionnel mentionné comme motif de la manifestation mais qui selon lui ne reposerait sur aucun fondement pour justifier une marche de protestation. Le ministre informant par ailleurs les responsables de la DMP que les débats concernant l'organisation des élections se passent au sein du CPC. 3. Enfin, 
le ministre a rappelé à l'endroit de la DMP l'attaque du 2 juin 2022 au grand marché de Lomé perpétré par un ressortissant étranger et ayant entraîné la mort d'un gendarme togolais et des blessures graves sur un autre, une attaque suite à laquelle les manifestations ont été interdites. Pour toutes ces raisons selon lui, la marche du samedi 27 janvier 2024 n'est pas acceptée. Dans sa réponse envoyée au ministre le même jour, la DMP a indiqué que l'itinéraire de la marche a été bel et bien précisé dans son courrier du 4 janvier 2024. Sur le deuxième élément sur lequel se fonde le ministre, la DMP a rappelé à ce dernier que les organisateurs d'une manifestation en démocratie ont la latitude d'apprécier et de déterminer les raisons pour lesquelles ils manifestent. Quitte aux gouvernants de prendre note des raisons de leur mécontentement et de chercher à discuter avec ces derniers pour trouver un terrain d'entente. La DMP a aussi fait observer au ministre qu'en tout état de cause, à la fin du délai constitutionnel, les élections législatives n'ont pas été organisées en violation flagrante de l'article 52 de la Constitution par le gouvernement. Enfin, pour le troisième argument évoqué par le ministre, la DMP a fait remarquer au ministre que depuis l'interdiction des marches dans le Grand Lomé, suite à l'attaque survenue le 2 juin 2022, plusieurs manifestations ont été organisées sans aucune entrave par le Parti Unir et par conséquent. Elle ne comprend pas pourquoi celle de la DMP devrait être interdite. Par ailleurs, les élections étant annoncées par le gouvernement pour le mois de mars 2024, tous les partis sont déjà en pré-campagne et on ne saurait interdire à certains d'entre eux de mobiliser les populations. En conséquence, la DMP a réitéré sa déclaration de marcher à Lomé pacifiquement le 27 janvier 2024 pour la satisfaction de tous les points cités dans sa lettre du 4 janvier 2024. Ce jeudi, 25 janvier 2024, la DMP a reçu une autre lettre-réponse du ministre qui dit maintenir sa position en évoquant encore, malgré les précisions données par la DMP. Sur le but de la manifestation telle qu'exigée par l'article 10 de la loi sur la liberté de manifestation et l'interdiction des marches depuis l'attaque survenue à Lomé pour signifier encore une fois que la marche du 27 janvier 2024 est refusée. Alors que la DMP s'apprêtait à réitérer de nouveau, ce 26 janvier 2024 son intention de maintenir cette manifestation pour le 27, la coalition a reçu une invitation du ministre à le rencontrer ce 26 janvier 2024 à 8h à son cabinet. La DMP tient, pour des raisons de transparence, et par devoir de redevabilité, à porter toutes ces informations à la connaissance des populations. La DMP rendra compte fidèlement du contenu de sa rencontre avec le ministre aux populations. En attendant, elle invite tous ses militants et sympathisants, tous les Togolais et Togolaises qui se préparaient à venir manifester leur mécontentement en participant à la Grande Marche Pacifique du samedi 27 janvier 2024, au Parti de l'Opposition. Organisation de la société civile et leaders d'opinion qui se sont associés à l'initiative à rester mobilisés pour en faire un véritable signal donné au régime afin qu'il écoute enfin le peuple. Le gouvernement n'a aucune raison valable d'interdire la manifestation du 27 samedi janvier 2024. Non à la violation de notre droit fondamental à manifester. Fait à Lomé le 25 janvier 2024. La conférence des présidents. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.